everyone welcome to learn easy max this is sinjoy ipo paaka porad example 11.20 idarke en channel subscribe pannadavanga ipo pannidunga so illa enna ketirukanga na or exam la multiple choice question irukku so adula naal naal answers irukum adula one one da namak correct ah answers matha adula distractors thappa answer so idhula namak nare ketirukanga first question vandu binomial distribution adutha the probability that the student will get seven correct answer indha mari la ketirukanga illaya so idhula modha நம்ம ஒரு கொஷின் கேளுதலாம் எப்படின்னா மொத்தம் அதில் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் நமக்கு ஒரே ஒரு கரெக்ட் ஆன்சர் இல்லையா ஸோ பின்னு எடுத்துப்போம் கியூவோட வேல்யூ எப்படி எடுப்போம் ஒன் மைனஸ் பின்னு எடுப்போம் ஸோ கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் பியோட வேல்யூ நமக்கு ஒன் பை ஃபோர் இல்லையா இப்போ இங்கே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் ஜஸ்ட் எல்சியம் எடுத்தாதான் அப்போ இதில் நமக்கு த்ரீ டிவைட் பை ஃபோர்னு கிடைக்கிது அப்போ கியூவோட வேல்யூ நமக்கு த்ரீ டிவைட் பை ஃபோர் அதாவது கரெக்டான ஆன்சர் ஒன் பை ஃபோர் இன்கரெக்ட் வந்துட்டு நமக்கு த்ரீ பை ஃபோர்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் என் அப்படின்றது மொத்தம் எத்தனை கொஷின்ஸுன்னு ஸோ புக்கில் வந்துட்டு டென் கொஷின்ஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என் ஈக்குவல் டு டென்னு எடுத்துக்க வேண்டிதான் இப்போ நம்ம சிம்பிளாக எப்படி எழுதுவோம் அதாவது எக்ஸ் இந்த மாதிரி அப்ராக்சிமேட் பின்னு போட்டு என் கமா பின்னு எழுதுவோம் ஸோ இதுலேருந்து எக்ஸ் அப்ராக்சிமேட் பி என்னோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே டென் கமா பியோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே ஒன் பை ஃபோர் இல்லையா ஸோ வேல்யூஸ் கிடச்சிருச்சு மொதல் கொஷின் பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் ஸோ ஃபார்முலா எப்படி வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என் எக்ஸ் இங்கே பி பவர் எக்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஒன் மைனஸ் பி என் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ இதில் எக்ஸுன்ற வந்து ஒன் கமா டூ அப் டு என் வரைக்கும் வரும் ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே டென் அப்போ டென் அதுக்கப்புறமா எக்ஸ் பியோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே ஒன் பை ஃபோர் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸ் இங்கே ஒன் மைனஸ் பின்றத நான் கியூன்னு போட்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இல்லையா ஸோ நமக்கு த்ரீ பை ஃபோர் தான் அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் பவர் என்னோட வேல்யூ டென் அப்போ டென் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ ஒன் கமா டூ இங்கே என்ன டினோட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ என்னுக்கு பார்த்தா தான் டென் போட்டோம் இல்லையா அப்போ இங்கே டென்னு நம்ம மாற்றிக்க வேண்டியதான் ஸோ இதில் இனி ஜஸ்ட் இது இப்படியே இருக்கட்டும் அவ்வளோதான் இனி செகண்ட் பார்ட் திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் பார்ட் கொஷின் செகண்ட் பார்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ராபபிலிட்டி தட் த ஸ்டூடெண்ட் வில் கெட் செவன் கரெக்ட் ஆன்சர்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவனுன்னு அப்ளை பண்ணும் ஸோ இதில் பாருங்கள் பி ஆ எஃப் ஆஃப் செவன் ஸோ எக்ஸ் இருக்க இடத்துலலாம் ஜஸ்ட்டு செவனுன்னு போட்டால் போதும் அப்போ டென் செவன் இங்கே ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல செவன் இங்கே த்ரீ பை ஃபோர் இங்கே டென் மைனஸ் செவன் ஸோ என்ன வரும் டென் டென் செவன் மீன்ஸ் நம்ம ஜஸ்ட் டென் சி செவன் இருந்தால் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பண்ணோம் ஸோ டென்லேருந்து ஒரு ஏழு வாட்டி நம்ம ரெடியூஸ்டில் எழுதணும் டென் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் வேல்யூ எழுதியாச்சா அடுத்தது ஒன்லேருந்து அதே மாதிரி இன்க்ரீஸிங்கில் ஏழு வேல்யூ எழுதணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் வரும் இல்லையா ஸோ இதில் ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணணும் இங்கே இப்போ ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் செவன் இங்கே என்னாகும் த்ரீ பை ஃபோர் ஹோல் பவர் டென் மைனஸ் செவன்னா நமக்கு த்ரீன்னு வரும் ஸோ இதில் எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணலாம் இங்கே ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கேன்சல் இங்கே ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ 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 சார் நைன் ஸோ இங்கே என்ன தான் வரும் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு டென் நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஸோ இதில் பாருங்கள் ஒன் பவர் செவன்னா நமக்கு ஒன் தான் டிவைட் பை ஃபோர் பவர் செவனை நான் அப்படியே எழுதுகிறேன் இன்டூன்னு போடுறேன் ஓகே இன்டூ இங்கே அதே மாதிரி தான் த்ரீ க்யூப் இருக்கா ஸோ டிவைட் பை ஃபோருக்கு க்யூப் எடுத்தால் ஃபோர் க்யூப் இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு த்ரீ க்யூப்னா த்ரீ க்யூப் டிவைட் பை இது ரெண்டு மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது பேஸ் சேமாக இருக்கா ஸோ பேஸ் சேமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி காமனாக போட்டு பவரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செவன் ப்ளஸ் த்ரீ டென்னுன்னு ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ தேர்ட் பார்ட் ஸோ தேர்ட் பார்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அட்லீஸ்ட் ஒன் கரெக்ட் ஆன்சர் அட்லீஸ்ட்னா குறைஞ்சபட்சம் அப்போ எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் என்னென்னா மினிமம் ஒரு வேல்யூன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத சிம்பிளாக எப்படி எழுதுவோன்னா ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் நம்ம ஃபார்முலா படி எழுதுகிறோம் ஸோ ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் போட்டு எக்ஸ் இங்கே கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு இருக்கா இதை லெஸ் தேன் ஒன்றுன்னு மாற்றிக்கலாம் ஸோ இங்கே ஒன் மைனஸ் போட்டுட்டு இங்கே கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு இருக்குன்னா இங்கே லெஸ் தேன் இந்த மாதிரி மாற்றிப்போம் 
இதில் ஒன் மைனஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதையும் போட்டுக்கணும் அப்போ ஒன் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேல்யூ எழுதிக்க வேண்டியதான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் இப்போ நமக்கு இது எப்படி இருக்குன்னா டென் சி ஜீரோ மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா அதோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதோட வேல்யூ நமக்கு ஒன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு எதோட பவர் ஜீரோவாக இருந்தாலும் அதோட வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு இதை மட்டும் அப்படி எழுதிக்க வேண்டியதான் த்ரீ பை ஃபோர் டென் மைனஸ் ஜீரோனால் நமக்கு டென் தான் வரும் இல்லையா ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் 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 இன்ட்டு இந்த வேல்யூ இதே தான் வரும் இல்லையா த்ரீ பை ஃபோர் பவர் டென்னு ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சோம் அவங்க கேட்டது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு தேங்க்யூ அண்ட் டோன்ட் ஃபார் கிட்டு சப்